সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান নিউজ এন্ড ভিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদাত শাকের আর আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন নাজমুল আশরাফ সিনিয়র সাংবাদিক এবং আছেন ডক্টর শাখাত হোসেন শান্ত সম্পাদক ধানেশিস ও সাধারণ সম্পাদক জি9 দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে সুপ্রিয় দর্শক প্রথমে আমরা দেখে নেব গতকাল প্রচারিত টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনামগুলো ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিদেশ যাত্রা তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ সর সংশোধনী নিয়ে সরকারকে ভুল বোঝানো হয়েছে দেশ ছাড়ার আগে বললেন প্রধান বিচারপতি ভারত রোহিঙ্গাদের পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে তাদের ফিরিয়ে না নেয়ার বাহানায় সূচি আর সেনা প্রধান হলাইয়াং অভিমত বিশ্লেষকদের মিয়ানমারের ওপর অবরোধ চান কাদের ইসি সংলাপে যাবে বিএনপি দেবে নির্বাচনকালীন সরকার ও সেনা মোতায়েন সহ নানা প্রস্তাবনা জানালেন মির্জা ফখরুল चलकालीन समय पत्रिका बस किस पत्रिका हाथ आज से स्क्रले देखते शुरोन देखते पाए নাজমুল আশরাফ ভাই প্রথমে আপনার কাছে আসি শিরোনাম শুনে ইতিমধ্যে আপনি বুঝে গেছেন যে আসলে প্রথমে আজকে ওইটা নিয়ে আলোচনাটা করব ন্যায় বিচারের স্বার্থেই আমার এই স্বেচ্ছা বিদেশ যাত্রা আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি মাননীয় প্রধান বিচারপতি উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং একটা প্রেস নোটও দিয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন সেটা আপনার ভাষ্য জানতে যাচ্ছি প্রধান বিচারপতি কিন্তু এই পুরো বিষয়টা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল অনেক রকমের কথা এসেছে কিছু কিছু কথা আমরা আইনমন্ত্রী বা অ্যাটর্নি জেনারেল বা বঙ্গভবন রাষ্ট্রপতি দপ্তর থেকে শুনি বিভিন্ন মন্ত্রীরা বলেন তার দিক থেকে কোনো বক্তব্য এর আগে আমরা শুনি তার সাথে অনেকেই দেখা সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ পেরেছেন যারা সরকার আছেন যারা সরকারের বাইরে আছেন তারা পারেন নাই ফলে তাকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে তিনি সুস্থ না অসুস্থ এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তার দিকের কোনো বক্তব্য না পাওয়াতে কিন্তু একরকম ধোঁয়াশা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তিনি যে রাষ্ট্রপতির কাছে ছুটির জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন সেখানে কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা সমস্যা এগুলো কথা বলেছেন তার জন্য তার বিশ্রামের প্রয়োজন একেবারে ঠিক আছে যেগুলো সরকার বলেছে বা অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন বা আইনমন্ত্রী বলেছেন কিন্তু তিনি যাবার আগে যেই প্রেস নোটটি দিয়েছেন বা বিবৃতিটি দিয়েছেন সেখানে কিন্তু আবার একটু বিভ্রান্তি তৈরি হয় যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ তার মানে যখন তিনি ছুটির জন্য দরখাস্ত দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির কাছে তখন অসুস্থ ছিলেন এখনও সুস্থ নাকি যে সব শারীরিক সমস্যার কথা বয়স হলে পরে কিছু শারীরিক সমস্যা কিন্তু সবসময় থাকে সেটাকে কাজ করার উপযোগী কি উপযোগী না সেটা দেখার বিষয় এখন অসুস্থ আমার অনেক অসুস্থতা নিয়েও কিন্তু আমি এখন কথা বলতে পারছি বা কাজ করতে পারছি কিন্তু সেটা যদি এই পর্যায়ে যায় যে আমি কাজ করতে পারবো না কথা বলতে পারবো না চলতে পারবো না তখন নিশ্চয়ই আমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বা থাকবো আরও খারাপ অবস্থা হলে হাসপাতালে থাকবো তাহলে তিনি কোন মাপের অসুস্থ তিনি এ কদিন এ দু তারিখ থেকে যে বিতর্ক শুরু হলো তার ছুটিতে যাওয়া নিয়ে সেই পর্যন্ত তিনি বাসায় ছিলেন না বাসার বাইরেও গেছেন অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনে গেছেন আপনার যে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠানে গেছেন অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তার মানে অসুস্থতা যদি থেকেও থাকে সেটা সেই মাপের না যে তিনি শয্যাশায়ী থাকবেন বা হাসপাতালে ভর্তি হবেন তার মানে তার প্রথম দরখাস্ত যেটি রাষ্ট্রপতির কাছে দিয়েছেন যে শারীরিক কিছু সমস্যা যে এর আগে তার ক্যান্সার হয়েছিল এই সব কিছু মিলে একটা পরিস্থিতি তার জন্য রেস্ট দরকার হতে পারে বা উন্নত চিকিৎসার জন্য বা মেডিকেল চেক আপের জন্য তার ছুটি দরখাস্ত হতে পারে এখন যাওয়ার আগে তিনি বললেন যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ তার মানে তিনি তার বক্তব্যের সাথে কিন্তু কন্ট্রাডিক্ট করলেন হ্যাঁ দ্বিমত পোষণ করলেন এক আর দুই হচ্ছে তিনি কোন পরিস্থিতিতে কোন মামলার রায় নিয়ে কি ধরনের রাজনৈতিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে তিনি এই ছুটিতে গেলেন সেটার অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোচনা হয়েছে নতুন করে বলার কিছু নাই কিন্তু তার এই সবশেষ বক্তব্য কিন্তু সেইগুলোর মধ্যে আরো বিভ্রান্তি তৈরি করছে তার সুস্থতা নিয়ে তার দায়িত্ব নিয়ে তার ফিরে আসা নিয়ে সরকারের প্রভাব নিয়ে আরেকজনের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান বিচারপতি সে দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে সব কিছুর মধ্যে তিনি কিন্তু আরো অনেক বিভ্রান্তি তৈরি করে দিলেন তার উচিত ছিল বিষয়গুলো স্পষ্ট করে যাওয়া ছুটি নেওয়া থেকে শুরু করে অসুস্থতা নেওয়া থেকে শুরু করে সরকারের সাথে সম্পর্ক নেওয়া থেকে শুরু করে ইত্যাদি যেটি আপনি বলছেন প্রেস্তুত বা বিবৃত আকারে দিয়েছেন সেখানে যে কথাগুলো বলেছেন কিছুক্ষণ আগে সংশোধনী নিয়ে সরকারকে ভুল বোঝানো হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার উপর অভিমান করেছেন এবং আরো যেটা বলেছেন যে এখন যিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি আছেন তাকে দিয়ে একটা আদালতে প্রশাসনিক কিছু পরিবর্তন আনানো হচ্ছে যেটা আচ্ছা এখন ধরেন তিনি যে বলছেন যে সরকার 
সরকারকে তার সম্পর্কে ভুল বোঝানো হয়েছে এখন সরকারটাকে প্রধানমন্ত্রী একা তো সরকার না তিনি সরকার প্রধান তার সাথে আছেন মন্ত্রীসভা এখন তারপরে তো বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কম আছেন দলের লোক আছেন এরা সবাই তো কথা বলেছে একই সুরে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারে যারা আছেন সরকারি দল প্রশাসনে মন্ত্রীসভায় তারা সবাই যা বলেছেন সেগুলো কিন্তু একই বক্তব্য আপনি যোগ করলে কারো মাত্রা বেশি ছিল কারো কম ছিল তো এই গোটা সরকারই যখন তার ব্যাপারে একই রকমের কথা বলেছে তাহলে কে ভুল বুঝালো কাকে ভুল বুঝালো এটাও কিন্তু তার কথার মধ্যে তেমন কোনো আপনার যুক্তিকতা পাওয়া যায় না আর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের প্রধান তিনি বিচার বিভাগের প্রধান তো দুটি রাষ্ট্রের অঙ্গে দুজন প্রধান এটা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সেখানে মান অভিমানের কি আছে আর প্রধানমন্ত্রী তারপরে মান অভিমান কেন করবেন তো তার এই বক্তব্যগুলো মোটেও বিভ্রান্তি দূর করে নাই আরও বাড়িয়েছে এবং প্রধান বিচারপতি একটি দেশের যাকে নিয়ে এত রকমের কথাবার্তা হয়েছে এখন আরেকটা দিক আছে সেটি নিশ্চয়ই হয়তো পড়ালোচনা করবেন যে তার বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ আসছে সেটি না হয় পরে করি কিন্তু তার অবস্থান থেকে তার জায়গা থেকে তিনি সমস্যাটাকে আরো জটিল করেছেন আরো বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন এবং যেসব বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলো কোনোটাই আপনি খুব সহজভাবে গ্রহণ করে বাস্তবতা বুঝতে পারবেন আবার আসবো स्वाधीनता शंकित बटे कारण गतकाल प्रधान विचारपतर कार्यभार पालनरत दायित्वप्राप्त प्रवीनतम विचारपतर उद्धति दिए माननीय आईन मंत्री प्रकाश कर दायित्वप्राप्त प्रधान विचारपति अचिर सुप्रीम कोर्टे प्रशासन परिवर्तन आनबें प्रधान विचारपतर प्रशासन दायित्वप्राप्त प्रधान विचारपति कि सरकार हस्तक्षेप करार को रेवज नहीं शुदुम्र रुटी माफिक दैनन्दिन क्च करबें এটি হয়ে আসছে প্রধান বিচারপতির প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করলে এটি সহজেই অনুমেয় যে সরকার উচ্চ আদালতে হস্তক্ষেপ করছে দেখেন তিনি বলছেন যে সরকার উচ্চ আদালতে হস্তক্ষেপ করছে এবং এর দ্বারা বিচার বিভাগ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি হবে এটি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না এতদিন পর্যন্ত যে অভিযোগটা রাজনৈতিক দলগুলি থেকে বা সুশীল সমাজের কোনো কোনো অংশ থেকে বা কেউ কেউ যেটা করছিলেন যে সরকার বিচার বিভাগে সর্বোচ্চ আদালতে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করছেন সেটি কিন্তু উনি ওনার স্টেটমেন্ট এখন ক্লিয়ার করলেন যে সরকার যেটা করছে এবার আসেন আপনি যে ক্লিয়ার করেন নাই উনি অবস্থানটা এবং আগের যে ওনার যে ছুটি নেওয়ার যে দরখাস্ত যে সাত লাইনের দরখাস্তে গুরুতর ছয় বানান বুলের যেই দরখাস্ত এবং যেটা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে যে ওনাকে জোরপূর্বক এটা কিংবা সই নকল করে হোক বা জোরপূর্বক হোক ইচ্ছার বিরুদ্ধ করানো হয়েছে আবার নতুন যে স্টেটমেন্ট উনি করলেন এই দুইটার বক্তব্য যে ভিন্ন এই ভিন্নতাটাই উনি এখন বললেন উনি সম্পূর্ণ সুস্থ তাহলে আইন মন্ত্রী সহ সরকারের সংশ্লিষ্টরা এতদিন যে বলে আসছিলেন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে যে সেই জন্য ছুটি নিয়েছেন এবং সেটা খোলাসা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত দেখা করার অনুমতি পান না অথচ সরকার ঘনিষ্ঠরা অনুমতি পান সেই বিষয়টিও একটু খেয়ালে আনতে হবে দেখেন দেশের মধ্যে আপনি সবাইকে টুটি চেপে ধরতে পারবেন আপনি কন্ট্রোল রোধ করতে পারবেন কন্ট্রোলও করতে পারবেন সাতান্ন ধারার প্রয়োগ চাইলে করতে পারবেন ভয় দেখিয়ে टेलीफोन करब्यब दुखित मानिकौधरी 
যে চিফ জাস্টিস কে উদ্দেশ্য করে যে অত্যন্ত উদ্ধতপরক কথা কিন্তু যে তুমি তুমি শুধু প্রধান বিচারপতির পদই ছাড়বা না তুমি দেশও ছাড়তে হবে তোমাকে এটা বলছিলেন উনি যখন পাকিস্তানের সঙ্গে একটা রায় নিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তুলনা দিচ্ছিলেন তখন বলছিলেন সরকারের একেবারে টপ লেভেল থেকে অনেকেই বলছিলেন যে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হবে এখন পাকিস্তান পাঠাতে না পেরে হয়তো অস্ট্রেলিয়াই পাঠিয়ে দিয়েছেন কারণ ইতিমধ্যে রোহিঙ্গি ইস্যুতে দেখেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার আব্বাসির সঙ্গে দেখা করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারকে বোঝানোর জন্য সহায়তা চেয়েছেন পাকিস্তানের কাছে সরকারের তরফ থেকে সহায়তা চাওয়া হালাল কিন্তু কথা প্রসঙ্গে একজন চিফ জাস্টিস একটা রায়ের তুলনা দিলে তখন তাকে দেশ ছাড়া করে দিতে হবে সেই হুমকি দেওয়া হয় যেই প্রেক্ষাপটে চিফ জাস্টিসকে নিয়ে যেই রাস্তার আন্দোলন প্রশাসনিক চাপ প্রয়োগ এবং ওনার বিরুদ্ধে যেই সব প্রপাগান্ডা যে সব শুরু হলো যদি সে সব অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে তাহলে তো তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে সরকারের নিয়োগ দেওয়া সরকারের নিয়োগ বলতে বাংলাদেশে এটা একটা ভুল বুঝাবুঝি হয় যে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগ দেন এটা কি গোয়েন্দা রিপোর্ট ছাড়া যাচাই বাছাই ছাড়া হয় যদি এই চিফ জাস্টিসের বিরুদ্ধে যেই অভিযোগ তার বেশিরভাগ অভিযোগ যেগুলো এখন আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখছি সেগুলো কিন্তু তার চিফ জাস্টিস হওয়ার আগের অভিযোগ আছে হওয়ার পরে আছে তো সেই সব অভিযোগ আমলে না নিয়ে উনি নাকি শান্তি কমিটির সদস্য রাজাকার তো এটা সরকার জানতো না এই সরকার তাকে নিয়োগ দিল ফলে সমস্ত কিছু মিলিয়ে তারা এই চিফ জাস্টিসকে নিয়ে আদালতকে নিয়ে ষোড়শ সংশোধন নিয়ে যেই পরিস্থিতি সরকার তৈরি করল যে কারণে এখন অনেক কিছুই পরিষ্কার না বলে গুজব ধূম্রজাল এগুলি বাড়ছে এবং তারই প্রেক্ষিতে আজকে যখন যাওয়ার সময় চিফ জাস্টিস বললেন যে আমি অসুস্থ নই সম্পূর্ণ সুস্থ এবং প্রধানমন্ত্রী তার উপর ভুল বুঝেছেন অভিমান করেছেন এবং তাকে ভুল বুঝানো হয়েছে তার মানে হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে তিনি যে একটা চাপের মুখে এই সিদ্ধান্ত নিলেন বা তিনি চাপে আছেন এটা তো প্রকাশিত হয়ে গেল যে তিনি বলছেন যে সরকার ভুল বুঝেছে প্রধানমন্ত্রী অভিমান করেছেন এবং আজকে তিনি দেশের বাইরে যাচ্ছেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং বিচার বিভাগের স্বার্থেই তিনি যাচ্ছেন এবং আবার ফিরে আসবেন তবে তিনি আদৌ ফিরে আসতে পারবেন কিনা এসে দায়িত্ব নিতে পারবেন কিনা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন কিনা সেই আশঙ্কা কিন্তু তার এই যে বিবৃতি দিয়েছেন তার মধ্যেই আছে স্বাভাবিক যে তিনি ফিরে এসে আবার দায়িত্ব নেবেন নেন কিনা আসেন কিনা সেটা পরের কথা কিন্তু আপনি বলেন এর চেয়ে হাস্যকর কথা কি হয় তিনি যে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছেন কি কারণে সেটা কিন্তু ওনার দিক থেকে বা সরকার দিক থেকে এখনো বলা হয়নি অস্ট্রেলিয়া সফরে কোনো কারণ বলা হয়েছে না বলা আচ্ছা এখন সেখানে কি বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন আমরা জানি না কিন্তু তিনি যে বলেছেন যেটা আপনাদের শিরোনামে ছিল যে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিদেশ যাচ্ছেন মানে এর চেয়ে উদ্ভট কোনো কথা হইতে পারে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিদেশ যাচ্ছেন তার মানে কি অস্ট্রেলিয়া থেকে ন্যায় বিচার আমদানি করবেন এনে উনি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আচ্ছা কি বুঝাতে চেয়েছেন উনি আমি আমি কিছুই বুঝিনি এই যে বললাম যে উনি তো শুধু খালি বিভ্রান্তিই ছড়াচ্ছেন এবং অস্পষ্ট বক্তব্য এবং যেগুলোর উত্তর নাই বা অনেক কিছু বুঝবে না এরকম বিভ্রান্তিকর কথা আচ্ছা এখন যিনি অস্থায়ী বিচারপতি হয়েছেন প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি প্রধান বিচার অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হবেন সো অস্থায়ী আব্দুল ওয়াহাব মিয়া এখন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি তাহলে এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের চিফ হলেন উনি তো উনি যদি কোনো কাজ করেন যেটা উনি বলছিলেন যে অস্থায়ী হিসেবে বিচারপতি সিনহা যেটা বলছেন যে অস্থায়ী হিসেবে প্রশাসনিক কাজ করতে পারেন না সেটি আইনগত ব্যাপার যদি না পারে ভালো কথা এখন তিনিও তো একজন বিচারপতি এবং তিনি এই মুহূর্তে প্রধান অস্থায়ী হলো তিনি প্রধান তিনি যদি কোনো কিছু করেন সেটা নিশ্চয়ই বিচার বিভাগেরই ব্যাপার আমি কথাটা আবার বলি এই মুহূর্তে বিচারপতি আব্দুল ওয়াহাব মিয়া হচ্ছে প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী অনুপস্থিতে তিনি যখন থাকেন না দুদিন চার দিন পাঁচ দিন দশ দিন যাই হোক ছুটিটা কি রকমের সেটা অন্য কথা আপনার জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এটা হচ্ছে বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম কয়েকদিন আগে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন এবং গণমাধ্যমে আমরা ভারপ্রাপ্ত যে বলছি তিনি বলছেন যে এটা 
আইনগত ভাবে সঠিক শব্দ না আমি ওনার রেফারেন্স দিয়ে বলছি সেটা দায়িত্বপ্রাপ্তকে ভারপ্রাপ্ত কেন বলছেন আমি এটা দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন বলছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অস্থায়ী বা বিচারপতি শব্দটা সরকার কেন লিখছে না তাদের নোটে কেন দিচ্ছে না সেটা আপনি সরকার জিজ্ঞেস করেন আমি বললাম যে একদম সাবেক সরকার ভুল করছে এটা स्थायीपति हन नहीं भारप्रप्त अस्थायी प्रधान आई विचार विभाग संविधान आईन कानून कि बुझे जी विचार विभाग के लोक इसे क्या कर सरकार हस्तक्षेप पालन कोई अपनी सरकार हस्तक्षेप कथा पेलें अस्थायी विचारपति कर सांधानिक ना पानी सम्मत ना क्योंकि विचार विभाग के लोक एवं प्रधान कर वितर्क गलम ना एन न्याय विचार स्वार्थ विदेश गमन एक अर्थ हमें जी ना असुस्थतार कथा अपनी जो बोलते प्रथम दरखास्त भूलाल जेटी से आद तार दरखास्त छो कि सरकार बनिए तर नाम चाली दिए क्या से तो एन तो एक हम कथा बोलें भारत गणमामे कथा बोलें सांबादिक तेम कि कथाटा एक बीते दिए तीन दफा तरह अवस्थान तरह बक्तव्य जानते परलम से आनी क्यों एगुल ना क्यों विभ्रांति दूर कर लेंगे क्यों अपनी ये बोलते पर सरकार हाँ बाध्य कर निश्चय अपना को दुर्बलता आज विभिन्न अभिजोग कथा सुनि एन राजनैतिक अनेक रकम बेपार थे राजनीति एन जो एक सरकारी दल के बाद सरकार के राजनैतिक भाव एक अवस्थान नहीं गेन तरह प्रतिबाद कर तो अवस्था तैरि से खानटी जदि निजे सही हतन तेल बुकर पाटा नहीं सत्य कथा उचित कथा प्रकाशे बोलते क्यों बोलते ना क्यों विभ्रांतिकर कथा क्यों अस्पष्ट कथबार्ता बोलें निश्चय तरह को दुरबलता आज से जानी ना जिस अभिजुक उठे से अनेक तदंतर बेपार आदालत प्रमाणित हर बेपार विचार विभाग के प्रधान से गोते जानते पर दुरबलता कथाय साधारण मानुष हिसाब से जाना निश्चय अधिकार आज शांति भाई अपनी जस्ट शेष कर दीते प्रसंग प्रसंग विषय तो अनेक आलोचना विषय आज के एक डेभलपमेंट आज कारण चीफ जस्टिस जावर आगे एक बृद्धि दिए गए से कथाटा जनर की दुरबलता है क्यों बना उन्नी क्लियर करा क्यों देखें आवामी लीगर साधारण सम्पादक मंत्री उन्नीय दूदिन आगे जो प्रधान विचारपति की मेरुदंडहन ना कि ऊपर जोर हम उन्नी क्यों बना शोनें परिसिति मानुष के कख की बोलते बाध्य बोलते बाध्य करना कख मुख बंद रखे से अनेक बार देखे ये उबायदुल कदर सहेबी तो वन इलेवन समय यूट्यूब सार्च दिए देखें वनरा की स्वीकारोक्ति दिए उन्नीसह उनार दल बड़ो बड़ो मंत्री वही वन इलेवन दुई बचर के एक कथा बोलते पे हमें ये चाप प्रयोग कर दिए बलाना हिल मुख बंद बोलते बाध्य बुझते पर परिस्थित चेन्ज हम जो चीफ जस्टिस स्वाधीन भाव भय ऊर्धे उठे बोलते पर तक ही केवल जानते पर परिसिति कारा करलो कैन करलो तरह मेरुदंड आना कख मुख बंद कर कख मेरुदंड थार लोक के मेुदंडहन कर रखा है कि भाव एट छुटर विषय निर्वाचित धारा विभिन्न राज्य दल निर्वाचन कमिशन बैठक कर 
যেই দল বা যেই পক্ষ যেই ব্যক্তিরা যা কিছু বলছেন সবই কিন্তু ভালো একটা নির্বাচনের লক্ষ্যে এখন শেষমেশ নির্বাচন কমিশন কি সিদ্ধান্ত নেয় এবং কতটা স্বাধীনভাবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকর করতে পারে তার উপর নির্ভর করে ভালো নির্বাচন হবে কিনা এখন ধরেন দুদিন আগে জাতীয় পার্টি তার একটা প্রস্তাব দিয়ে আসছে কিছু কিছু প্রস্তাব দেখবেন সব দলের সব পক্ষের সাংবাদিকদের সাথে হয়েছে সুশি সমাজে হয়েছে এনজিও সাথে হয়েছে কমন হয়ে যায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকে সেদিন জাতীয় পার্টির প্রস্তাবটা ছিল যে এই যে আউটগোইং যে পার্লামেন্ট যে সংসদটি এখন শেষ হয়ে যাবে এই সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী যে দলগুলো আছে তাদের আনুপাতিক হারে মানে আসনের আনুপাতিক হারে ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করা তখন আমি জাতীয় পার্টির নেতাকে জিজ্ঞেস করলাম এই সংসদে তো বিএনপি নাই তো বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম বড় একটি দল আগামী নির্বাচন কি তাহলে বিএনপি ছাড়া হবে বলে না কেন হবে তার অংশগ্রহণ করবে যেই প্রতিনিধিত্বকারী সরকারে বিএনপির লোক নাই সেই নির্বাচনে বিএনপি কেন যাবে এটা বিএনপির অবস্থান না আপনি যে কোনো অবস্থান থেকে দেখেন দেশে বিদেশে বিএনপির মতো একটি দলের অংশগ্রহণ নাই এমন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আপনারা কোন যুক্তিতে দিলেন সে কোনো উত্তর দিতে পারে নাই তো নিশ্চয়ই এই সরকার যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক সময় ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক সময় ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারপরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অনেক নামে ডাকা হচ্ছে এটা হয়তো নির্বাচনের আর বছর খানেক আছে শেষ পর্যন্ত গিয়ে একটা জায়গায় হয়তো ঠেকবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা সেটি হচ্ছে যে সব দলের প্রতিনিধিত্ব নিয়েই কিছু একটা হবে বললে হবে না যেমন আবার বি চৌধুরী বিকল্প ধারা তিনি বলে আসছেন তার আগের সংসদের কারণ ওটাতে সব দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল ওনার দল সহ বিএনপি সহ সেরকমটা হতে পারে তো এটা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সেটা হয়তো পরে কথা সেনা মোতায়েন এটা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে কিন্তু নির্বাচনের আগে চূড়ান্ত মুহূর্তে কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে বিএনপির অংশগ্রহণ মন্ত্রণালয়ে ভাগ হ্যান পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে সেটা হয়নি কিন্তু এটাই একমাত্র সফল এবং কার্যকর সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে আনুপাতিক হারে একটি সরকার হবে ওখানে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকবে একতভাবে কেউ কিছু করতে পারবে না এবং সরকারটা যদি ওরকম ব্যালেন্সড হয় নির্বাচন কমিশনও ব্যালেন্স রোল প্লে করতে বাধ্য পারবে না কিছু করতে তার সাথে যারা যুক্ত থাকেন একেবারে মাঠ পর্যায়ে তারাও সেটা করবে এটি ভালো সমাধান হতে পারে কিন্তু যারা যারা যা সুপারিশ করে আসছেন ধারাবাহিকভাবে এই সব কিছু নেয়ার পরে কমিশন কি করে এবং কতটুকু করার সাহস পায় তার উপর নির্ভর করছে আপনি ভালো নির্বাচন ভাই কতটুকু করার সাহস পায় এই জায়গাটাই আসল কথা বাংলাদেশে কিন্তু আইন নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়ে অনেক ক্ষমতা অনেক ক্ষমতা আছে তারা চাইলে অনেক করতে পারেন কিন্তু এত ক্ষমতা এটা তো নতুন করে দেওয়া হয়নি আইনটি নতুনও না কিন্তু আমাদের এখানে এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে সৎভাবে নির্বাচন পরিচালনার যে ইতিহাস সেটা অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রশ্নবিদ্ধ এর মধ্যে বাংলাদেশে এত অব্যবস্থাপনার মধ্যে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্ডারে যে কটা নির্বাচন হয়েছে সেটি তুলনামূলক বিচারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিল সূক্ষ্ম কারচুপি স্থূল কারচুপি যাই বলুক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষক দেশি বিদেশি সব মিলিয়ে এটা তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা পথ ছিল সেই পথটাকে যখন আপনার হত্যা করা হয়েছে ত্রুটির কথা বলে ত্রুটি সংশোধন না করে ওইখানেই সংকটটা শুরু এখন নির্বাচন কমিশন যেটাই নির্বাচন কমিশনের যে গঠন প্রক্রিয়া সেটা নিয়েও কিন্তু বিএনপি সহ বিশদলীয় জোটের ব্যাপক প্রতিবাদ ছিল এবং আপত্তি ছিল তারপরও যা হয়েছে এখন যেহেতু ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বিএনপিকে ডেকেছে বিএনপি যাবে তারা তাদের প্রস্তাব দিবে কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন অতীত ইতিহাস যা বলে শুধুই নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছা ব্যক্তিয়ের উপর নির্ভর করেনি এখনও আমরা মনে করি সেটা করবে না এই নির্বাচন কতটা ফ্রি ফেয়ার পার্টিসিপেটরি ক্রেডিবল হবে সেটা ডিপেন্ড করবে ওই সময় সরকার পরিচালনায় কারা থাকবেন এবং তারা কতটা প্রভাবিত করতে চান তার উপরে কিংবা কতটা দিতে চান বিএনপি পক্ষ থেকে আসলে কি ধরনের নিরপেক্ষ সরকারের রূপরেখা আসতে পারে বলে সেইটা বিএনপি সহায়ক সরকারের যে রূপরেখা এটা তো এখনও ডিসক্লোজ করা হয়নি সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিবে তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি বলি বাংলাদেশের যখনই যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের যে ট্রেন তাতে বিএনপির এই যে সুশীল আবেদন নিবেদন এইটা নর্মালি কাজে আসে না দেশে তারপরে হচ্ছে একটা স্বনির্বাচিত মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী একটা বন্দুকের জোরে চলা একটা সরকার সেই সরকারের কাছে এই সুশীল আবেদন নিবেদন কতটা কাজ করবে এবং তারা সংলাপে বসে সমঝোতার ভিত্তিতে একটু ছাড় দিয়ে হলো একটা প্ল্যাটফর্মে আসা সেটি করবেন কি না ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ফলে বিএনপিকে এই আবেদন নিবেদন প্রস্তাব এগুলা তো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে হয়তো করছে তো ফাইনালি ইলেকশনের আগে 
হয়তো এই পরীক্ষাটা মাঠেও দিতে হতে পারে যদি সরকার বাধ্য করে সেইভাবেই হয়তো দেশি বিদেশি আমাদের এটা তো প্রকাশ্যই যে আমাদের এখানে নির্বাচন বলেন ক্ষমতায়ন বলেন সেই তাতে অংশীদারিত্ব শুধু আমাদের দেশেরই থাকে না জনগণের ভোটেই হয় না অনেক রকম খেলা হয় বলে তো প্রকাশই বলছেন কারণ এখনকার প্রধানমন্ত্রী তিনি বলছেন যে বিএনপি কে ক্ষমতা এনে দিয়েছিল র এবং ইন্ডিয়া আবার বিএনপির তরফ থেকেও বারবার অভিযোগ করা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়া ক্ষমতা এনে দিয়েছে সুতরাং ইন্ডিয়া বলেন অন্যরা বলেন যে অভিযোগগুলো শীর্ষ পর্যায়ে থেকে পারস্পরিক করা হয়েছে একেবারে উড়িয়ে না দিলে ধরে নেওয়া যায় যে একটা প্রভাব যাদের কাজ করে তারা আসলে কোন ইকুয়েশনে কতটুকু আনবেন কতটুকু সমঝোতা করাবেন বিএনপি কতটা আদায় করতে পারবে সরকার কতটা ছাড় দিতে পারবে তার উপর নির্ভর করবে নির্বাচন কেমন হবে কোন পর্যায়ে যাবে এই নির্বাচন কমিশন এরা এখন একটা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী একটা কাজ করে যাচ্ছেন এটুকুই আমার মনে হয় আরেকটা প্রসঙ্গ অবতরণ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই রোহিঙ্গা প্রসঙ্গটা নিয়ে যেটা আপনারা আসলে বলছেন যে অনেকদিন ধরে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আসলে আলোচনা বিষয়ও বটে এটা আমাদের ভারতও কিন্তু রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করাচ্ছে আবার আজকে যেটা মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলের ওয়াংসান সুচি এবং সে দেশের সেনা প্রধান দুজন কিন্তু বিপরীতমুখী দুইটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এই রোহিঙ্গাদের উনি ফিরে নেওয়ার জন্য স্টেট কাউন্সিলে বলছেন যে আমরা এই ধরনের একটা উদ্যোগের বিষয়ে আবার সেনা প্রধান বলেছেন যে না তারা আসলে বাঙালি মিয়ানমারের নাগরিক কিনা তাদেরকে ফিরে নেওয়ার কোনো আপনি এই বিষয়টা নিয়ে আসলে কি যেহেতু আমরা জানি যে মিয়ানমারের সরকার পুরোটাই হচ্ছে সেনা নিয়ন্ত্রিত এবং অংসান সুচি এবং তার দল সহ সরকার সংসদ সব কিছুতেই সেনাবাহিনীর আধিপত্য যেটা অনেক বছর ধরে সামরিক জান্তার শাসন চলছিল ফলে সামরিক বাহিনীর যিনি প্রধান তিনি যে বক্তব্য দিচ্ছেন এটাকে আমরা একটা বাস্তবতা বলতে পারি এবং সেই বাস্তবতা কারণে কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটটি তৈরি কিছুটা কি চাপে আছে আসলে মিয়ানমার এখন যেটুকু চাপে আছে তার প্রভাবটা হয়তো সূচির কথা মধ্যে দিয়ে আসছে এখন যেহেতু আপনার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়েছে বিশ্ব শক্তি জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের ইউনিয়ন থেকে শুরু করে সব পক্ষই যেহেতু এখন ভাষণে যা বললেন তাতেও ধরি মাছ নাচুই পানি তারপরে আস্তে আস্তে এখন ইতিবাচক কথাই বলছেন এবং আপনার এক ধরনের কূটনৈতিক চলছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সূচি তো একরকমের বন্দী একরকমের অসহায়ত্ব তার আছে আবার তিনি যদি গণতন্ত্রের জন্য মানবাধিকারের জন্য এত বছর সংগ্রাম করতে পারেন তার বাবা করেছেন সারা বিশ্ব তাকে সেই সম্মান দিয়েছে সেই মানুষ কন্যার হয়েছে চিত্রটা সেই জায়গা থেকে তার আরো একটু সাহস দেখানো দরকার ছিল এখন আপনি বলতে পারেন সে কি আপোষ করছে নাকি এটা কৌশল এটা নিয়ে হয়তো আরো ভাবতে হবে শান্তি ভাই আন্তর্জাতিক যেই একটু চাপ আসার আশঙ্কা আছে সেটা কমানোর জন্য চাপে তারা নেই চাপে যদি থাকতো তাইলে আজকেও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে এইভাবে এবং দেখেন ইন্ডিয়া আমাদের পাশের দেশ আমাদের এখন নাকি সর্বোচ্চ শিখরে আমাদের বন্ধুত্ব তারা ওইখানে চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা ওইখানে আছে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আদালতের রায় গতকালই রায় হয়েছে পাঠানো যাবে না তার মধ্যে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে এই গতকালও তারা রোহিঙ্গাদেরকে তিন বছর ধরে আছে তাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে শুধু মিয়ানমারই পাঠাচ্ছে না ইন্ডিয়াও পাঠাচ্ছে সুতরাং এই খেলায় আমরা এখনো পর্যন্ত ভিজিবল কোনো উন্নতি দেখছি না সরকার এখনো পর্যন্ত নেগেটিভ পয়েন্ট আছে শুধু ব্যর্থই না চরম ব্যর্থ অবস্থা ধন্যবাদ দেখা হয়ে যাবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন